ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോബ് ബോർഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ജോയിനിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ആരാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതായിരുന്നു ആംഗിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഈ ജോയിനിങ് ആംഗിൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ആഡിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ആ ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ താൻ ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നല്ല സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ജോയിനിങ് ആംഗിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് ജോയിനിങ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസ് എന്താണെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ആണ് ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് നമ്മളിപ്പം എസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് പറഞ്ഞ പേരെന്നാ പ്രൊട്രാക്ടർ അല്ലേ പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പേരിടുവാണ് ഇപ്പം എ ബി സി ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആംഗിളിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ ബി സി എന്ന് ആംഗിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി ബി എ എന്ന് പറയാം ആംഗിൾ സി ബി എ ആംഗിൾ സി ബി എ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലും ഇതും ഇതും ഇത് ഏത് രീതിയിൽ എഴുതിയാലും ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ ആംഗിൾ ബി എന്ന് എഴുതുമ്പം ഓർത്തോണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാത്രം തരുമ്പോഴാണ് ആംഗിൾ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ടീച്ചർ ഇതിന് എ ബി സി ഡി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആംഗിളിനെ ഒന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ഈ ആംഗിളിനെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതണം ആ ആംഗിളിൻ്റെ പേരെഴുതണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾ സി എന്ന് എഴുതിയാൽ ശരിയാകുമോ ഇല്ല ആംഗിൾ സി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും കാരണം ഇത് ആംഗിൾ സി പോലെ തോന്നും ഇവിടെ ഒരു ഉള്ളതും ഈ ആംഗിളും ആംഗിൾ സി പോലെ തോന്നും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് തന്നെ പറയണം ഇത് റോങ് ആണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഡി സി ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ഡി എന്ന് തന്നെ പറയണം ആംഗിൾ ബി സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡി സി ബി ഇതാണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ആംഗിളിനെയാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലോ അതിൻ്റെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടതെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ആംഗിൾ ഡി സി എ ഒന്നെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡി സി എ എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ സി ഡി എന്ന് എഴുതാം എ സി ഡി എന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ആ ആംഗിൾ വരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കണം ആ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം നടുക്ക് വരേണ്ടത് കേട്ടോ സി ആണ് സിയുടെ ഭാഗത്താണ് ആംഗിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ആ ലെറ്ററിനകത്ത് നടുക്കായിരിക്കും സി വരുന്നത് അല്ലാതെ ആംഗിൾ സി ഡി എ എന്നൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റോങ് ആയിരിക്കും കാരണം സി ഡി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വേണ്ടിയത് നമുക്ക് ഈ ആംഗിളാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ലെറ്റർ അതിന് മിഡിലിൽ വരണം ഇവിടെ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ എ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ സി ബി എ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ബി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എടുക്കുമ്പോൾ
ഇതല്ലേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ നിൽക്കും ഇനി തൊണ്ണൂറിനേക്കാളും ചെറുതെന്ന് പറയുമ്പം ഈ ലൈനിനോട് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസർ ആയിട്ട് വരും ഇത് തൊണ്ണൂറിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പം ഈ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ആംഗിൾസിന് നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയും അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ഇനി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രീനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിലോ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രീനേക്കാളും കൂടുതലാണ് കൂടുതലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പം നയൻറ്റീനേക്കാളും കൂടുതൽ വരുമ്പം ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വരും അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ആകാം ഇങ്ങനെ ആകാം ഇങ്ങനെ എന്ത് വേണേലും ആകാം അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആംഗിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ അപ്പം മൂന്ന് തരം ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചല്ലോ നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒപ്റ്റീവ്സ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇനി നമുക്കിത് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇല്ലേ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ബോസിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും മെഷർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊട്രാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലോവർ പാർട്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അപ്പർ പാർട്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മേളിലും വൺ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും സോറി താഴെ വൺ ഫോർട്ടി മേളിൽ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫോർട്ടി ആണോ വൺ ഫോർട്ടി ആണോ ഏത് ഡിഗ്രി ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവേണ്ട കാര്യം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരും ഇനി ഇതേപോലെ ചെറിയ ആംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് അക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് വരുന്ന ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് എപ്പോഴും തൊണ്ണൂറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരുമ്പം ഈ ഇങ്ങനെ അതായത് ഒരു ലൈനിന് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്റ്റൻഡ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് വരും ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തൊണ്ണൂറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം അതിനകത്ത് തൊണ്ണൂറിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് എടുക്കാം ഇനി അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് ക്ലോസർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി എന്നാലും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മേളി സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി തീരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ലോവർ പാർട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി അങ്ങനെ വന്ന് 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 ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് വൺ എയ്റ്റി വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ യെസ് ഇതൊക്കെ ടീച്ചർ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ആംഗിൾസിൻ്റെ പാടത്തിലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ യെസ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചു സോറി ആ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചു ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രൊട്രാക്ടറിന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്രാക്ടറിൽ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ആ സെൻറ്റർ വേണം ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു വർട്ടെക്സിൽ വരണം അപ്പോൾ ആ വർട്ടെക്സിൽ വന്നു ദെൻ ഈ ലൈനിൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ അതിന് മേളിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തു യെസ് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ഈ കാര്യം ടീച്ചർ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള അര ഒരു ആംഗിളാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി അത് കിട്ടേണ്ടി വരുമ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഇവിടെ ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനാണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ലൈൻ നീണ്ടു വന്ന് സീറോ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലോവർ പാർട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ പ
യെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളത് പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാവർക്കും നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പുറകോട്ട് ഒന്നുകൂടെ പോയി ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പാഠമാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഇതെന്താണിത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിലുള്ള നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിലും നിങ്ങളിത് കണ്ടതാണ് ഇത് രണ്ടിനും പറയുന്ന പേരെന്താ സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലേ സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇതൊരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിനും എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്താ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസിന് ഓരോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്നാലും ഒന്നും ഇവിടെ പറയുവാണ് അതായത് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോകും ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുവാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ടീച്ചർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടണം അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം ടീച്ചറിന് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയും മെഷർ ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയും മെഷർ ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ലൈൻ കിടക്കുന്നത് സോ ഈ ലൈനിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സീറോ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ടിലാണ് സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് കറക്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടി ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ മേളിലത്തെ പാർട്ട് നോക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇതുപോലെ തിരിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സീറോയും ഉണ്ട് വൺ എയ്റ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സീറോയി തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് 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 വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇതെത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിളാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത പ്രൊട്ട എടുത്ത സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഏതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അപ്പം ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എത്ര ഡിഗ്രി വീതമാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വീതവും ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഇപ്പം ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ദീസ് ആംഗിൾ ഓൾവേസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചല്ലോ പഠിച്ചല്ലോ നന്നായിട്ട് അപ്പം ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിലെ ആംഗിൾസ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദിസ് വൺ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ടീച്ചർ അതുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇത് വരച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ടീച്ചർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് ഇത് മെഷർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ മേളിലത്തെ ആദ്യം ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം തൊണ്ണൂറ് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്ക
ഇതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാൽ മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിലുള്ള രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറുകളുടെയും ഓരോ സെറ്റ് സ്ക്വയറിലെയും ഉള്ള മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അറിയാമായിരിക്കണം ഈ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയറിനെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ ആംഗിൾ വരുമ്പം ദിസ് ആംഗിൾ ഇത് രണ്ടിലും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ദെൻ ഇവിടുത്തെ കുറച്ചുകൂടി വലുതുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ചെറുത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറുകളിലെ ആംഗിൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതായത് യുവർ ജോമെട്രി ബോക്സ് ഹാസ് ടു സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഹാസ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടാമത് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അത്രയും ആയപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോർഷനായി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ കാണിച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതായത് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ തേർട്ടി വരുന്ന ഭാഗവും കൂടെ വെച്ച് കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെ വേറൊരു ലൈനും കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു കോണൊക്കെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ എന്തായാലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതേ നോക്കിയേ ഇതൊരു ഒരു ആംഗിളാണ് അല്ലേ ഇവിടെ എത്ര ആംഗിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരെണ്ണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഒരെണ്ണം ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയേ എ ബി സി ഡി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആംഗിൾ ഏതാ ആംഗിൾ ഡി എ ബി ഡി എ ബി എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഏതാ ഡി എ ബി അതായത് ഡി എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണോ അല്ല ഇത് മാത്രമാണോ അല്ല ഡി എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വരും ആണല്ലോ അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് ആംഗിൾ ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി എ ബി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര വരും ആംഗിൾ ഡി എ ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിതുള്ളത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി ആംഗിൾ സി എ ബി എത്ര ഡിഗ്രിയാ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എത്ര ഡിഗ്രി വരും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വരും അതായത് ഇത് ടോട്ടൽ വരുമ്പം നൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒട്ടും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഡി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഡി എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എ സി ആണ് ഡി എ സിയുടെ ആംഗിൾ ആണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ബി എ സിയുടെ ആംഗിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിച്ചേ ഡി എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരുമായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ടോട്ടൽ വരുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഡി എ ബി എന്ന് പറയുമ്പം ഡി എ സി പ്ലസ് ബി എ സി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ സി പ്ലസ് സി എ ബി ആണ് ആംഗിൾ ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ആംഗിളിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഡി എ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എ സി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേ ഇവിടെ തന്നിരിക്ക
ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആങ്കിൾ ഡി എ സി ആങ്കിൾ ഡി എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അതായത് ടോട്ടൽ ഉള്ള നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ശരിയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെത്താൻ ചെയ്യണം ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്കും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന റഫ് ബുക്കിലേക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചോളും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ